மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய ஜீவியத்தில் அவர்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய பல வகையான தீமையான காரியங்களை குறித்து அவர்கள் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் கலங்கி தவிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்க ரட்சிப்பை பெற்ற தெய்வ மக்கள் இயேசு ரத்தத்தாலை கழுவப்பட்ட தெய்வ மக்கள் மீட்பை பெற்ற தெய்வ மக்கள் வார்த்தை பெற்ற தெய்வ மக்கள் ஆவியை பெற்ற தெய்வ மக்கள் அபிஷேகம் பெற்ற தெய்வ மக்கள் ஆசீர்வாதங்களுக்கு பாத்திரவான்களை மாற்றப்பட்ட தெய்வ மக்கள் பரலோக தகப்பனுக்கு சொந்த பிள்ளைகள் என்ற சுவீகார புத்திரத்தை அடைய பெற்ற தெய்வ மக்கள் அவங்க தான் கிருப பெற்றவங்க அது எவங்க நிமிந்து சொல்லுங்க அது நான் தான் அலையிலூயா சொல்லுங்க கிருபை பெற்றவளே நான் தான் நான் தான் பாக்கியவதி நாங்கள் தான் கிருபை பெற்றவர்கள் நாங்களே பாக்கியவான்கள் ஆயிரம் விஷயம் நடக்கலாங்க அது சாதகமா நடக்குதோ பாதகமா நடக்குதோ இல்ல பாதகமாவே நடக்கட்டுமே ஆனா அதை குறித்து தேவ பிள்ளைகள் பயந்து விட வேண்டிய அவசியமே இல்ல கிருபை இல்லைனா தான் பயப்படணும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கிருபை இல்லைனா தான் இப்படி உமனா மூஞ்சி மாதிரி இருக்கணும் கிருபை இல்லைனா தான் இப்படி சோகமாக இருக்கணும் கிருபை இல்லைனா தான் இப்படி ஊர்க்கா போட்ட மூஞ்சி மாதிரி உருன்னு இருக்கணும் ஆனால் உங்கள் மேலே கிருபை இல்லைங்க உங்கள் மேலே கிருப மேலே கிருப 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 இருக்கிறதுனால வெற்றிகளும் ஜெயங்களும் உங்களுக்காக தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்று சறுக்கிற மாதிரி இருக்கும் காலு காலு சறுக்குனா அடுத்தது என்னதான் நடக்கும் ஜென்ரலா ஜென்ரலா கால் சறுக்கிச்சுனா அடுத்தது என்னதான் ஆகும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க எலும்பு நொறுங்கும் மண்டை உடையும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அது அவளுக்கு எனக்கு இல்லை நான் கிருப பெற்றவன் சறுக்குனாலும் கிருப தாங்கும் அக்கினியில் போனாலும் கிருப காப்பாத்தோம் எதிர்பார்க்கிறதுனாலே மனுஷர்களுடைய இருதயங்கள் சோர்ந்து போகுமா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா மேல் வரும் ஆபத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க மேல வர ஆபத்து அவர் சொல்லல நிறைய பேர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா என் மேல தான் வரப்போகுதுன்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஊ மேல வராதுங்க ஊ மேல ஏற்கனவே கிருப வந்துருச்சுங்க கிருப உன் மேல ஆயின்மெண்ட் மாதிரி உன் மேல பூசப்பட்டுருக்குங்க கிருப வஸ்திரம் போல உன் மேல மூடி இருக்குங்க அப்போ கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா மக்கள் எப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்கன்னா பூமியில தொன்று தொட்டு ஆதாமின் விடுகைக்கு பிறகு பல வகையான தீமைகள் பூமியில நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க திடீர்னு கொள்ளை நோய் வந்துருச்சுன்னா திடீர்னு விபத்து விபரீதம் வந்துருச்சுன்னா திடீர்னு பூமி எதிர்ச்சி வந்துருச்சுன்னா காடும் ஊரும் பத்தி எரிதுன்னா அது புதிய விஷயம் கிடையாது அது பல ஆயிரங்களான வருஷங்களாய் பூமியில உலகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம் பூமியில நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றா அதெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் வரும் ஆனா நீ அதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காத அதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உன் ஹார்ட்டு டெல் ஆயிரும் சில தேவ பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பார்க்கறத விட கஷ்டத்தின் நாள் வரக்கூடிய சங்கடங்களை எதிர்பார்க்குறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இழப்புகள் வந்துருமோ பலவீனம் வந்துருமோ வியாதி வந்துருமோ சங்கடம் வந்துருமோ சோர்வு வந்துருமோ பிரச்சனை வந்துருமோ கர்த்தர் சொல்கிறாரு அது வரும் ஆனால் அது ஊ மேலே வராது அது ஊ மேலே வராது நஷ்டம் வந்துருமோ அது வரும் ஆனால் அது உனக்கு வராது பிரச்சனை வருமோ பக்கத்தில் பார்த்துக்கணும் பிரச்சனை வருமோ கொலை நோய் வருமோ வியாதி வருமை வருமோ சொல்லுங்க வரும் அது ஊ மேலே வராது ஏன்னா ஏசைய அறுபது ரெண்டில் சொல்றாரு பூமியையும் ஜனத்தையும் மக்களையும் காரிருள் மூடும் மூடாதுன்னு சொல்லலாம் மூடும் அப்படி மூடும் பொழுது நீங்கள் பயந்துடாதீங்க அப்படி மூடும் போது நீங்கள் ஃபெடப் ஆயிடாதீங்க அப்படி மூடும் போது நீங்க என்ன ஆயிடாதீங்க சார்ஜ் இறங்கின மாதிரி டியூப்ல இருந்து காத்து இறங்கின டியூப் மாதிரி நீங்க ஆயிடாதீங்க 
ஏன்னா அது உக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது உன்னிடத்தில் வராது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பூமி ஜாதி ஜனத்தை காரிருள் மூடும் ஆனா உண்ணம் மூடாது உண்மையில் கர்த்தர் உதிப்பார் உண்மையில் நன்மைகள் உதயமாகும் உண்மையில் ஆசிர்வாதங்கள் உதயமாகும் உண்மையில் சமாதானங்கள் உதயமாகும் புதிய 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 கிருபைகள் உன் வாழ்வில் துவக்கப்படும் அதுதான் நல்ல கிருப அதுதான் வல்ல கிருப வழுவாமல் காப்பாத்துகிற சுத்த கிருப அலையிலோயா அந்த சுத்த கிருப உன்னை தாங்கிச்சு இன்னைக்கும் தாங்கும் முடிகிற வரைக்கும் தாங்கும் அலையிலூயா அப்ப தேவ பிள்ளைகள் எதை எதிர்பார்க்கணும்னா பிரச்சனை வந்துருமோ நஷ்டம் வந்துருமோ கஷ்டம் வந்துருமோ எதிர்காலத்தில் ஒன்றும் விளங்காமல் போயிடுவோமோ வரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிட்டே இருக்கே ஜவு மிட்டாய் மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கே இது வராமலே போயிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனைகளையும் தீமைகளையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது வெற்றிகளையும் கிருபைகளையும் எதிர்பார்த்து வாழ வேணும் அலையிலூயா ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பிரச்சனைகளை எதிர்பார்த்தால் உள்ளம் சோர்ந்து போகும் இருதயம் சோர்ந்து போகும் இதயம் சோர்ந்து போச்சுன்னா அவ்வளவுதான் எல்லா வியாதியும் ஒட்டுமொத்த குப்பையும் உள்ளுக்குள்ளார வந்துடும் நன்மைகளை எதிர்பாருங்கள் ஒவ்வொரு காலைதோறும் புதிய கிருபைகளை எதிர்பாருங்கள் இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணிய நாள் இதில் நாங்கள் கலி கூர்ந்து மகிழ்வோம் எனக்கு சகல காரியங்களையும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நன்மைக்கு எதுவாகவே செய்து முடிப்பார் ஏன்னா நான் அவரளவு பண்றேன் நான் அவரை பிலீவ் பண்றேன் அவருடைய வார்த்தையை நான் நம்பி சார்ந்து ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுது அது வரும் உன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பலருக்கு அந்த பிரச்சனை வரும் வந்ததுனால உன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆயிரம் பேர் கா காலி ஆயிடுவான் உன் வலது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்தாயிரம் பேர் காலி ஆயிடுவான் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பல பிரச்சனைகள் தீமைகள் வரும் அப்படி வர்றதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற ஆயிரம் பேரும் காலி உங்கள் வலது பக்கத்தில் இருக்கிற பத்தாயிரம் பேரும் பத்தாயிரம் ஆயிரம் காலி ஆனாலும் அது உன்னை அணுகாது இதுதான் வார்த்தை நல்ல கரங்களை உற்சாகமா தட்டி பொல்லாப்பு என்னை அணுகாது வியாதி என்னை அணுகாது கொள்ளை நோய் என்னை அணுகாது தீங்கு என்னை அணுகாது அக்னி மாறி சோதனை வந்தாலும் அந்த அக்னியின் அழிவுகள் என்னை அணுகாது என்பதே தேவன் நமக்கு சொல்லியிருக்கிற சத்தியமாக இருக்கிறது அப்ப நான் எதை நம்பணும் சங்கடத்தை அல்ல சத்தியத்தை நான் நம்பணும் அலையிலூயா நான் ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்தில் ஆயிரம் தீமைகள் நடந்தாலும் மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே அத்தனை தீமைகளும் உனக்குள்ளே இல்லை உனக்கு வெளியே இருக்கு நான் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் மாணித்தரமாக நீ பிரச்சனைக்குள்ளாக இல்லை நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறாய் நீ போராட்டத்திற்குள்ளாக இல்லை நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறாய் நீ சங்கடத்துக்குள் இல்லை நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கிறாய் நிமிந்து உட்கார்ந்து சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் நான் பிரச்சனைக்குள் இல்லை நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் இன்னொன்னு சொல்றேன் பிரச்சனைகள் கூட உங்களுக்கு வெளியே இல்லை அது கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே இருக்கு எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுதுங்க அலை லூயா இப்ப பாருங்க குட்டி தம்பி இருக்கார் குட்டி தம்பி கிடவா இப்ப குட்டி தம்பி இருக்கிறார் பாருங்க இப்ப இந்த தம்பி தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் வாழ்கிறவர் இதுதான் நீங்க இப்ப கிறிஸ்து நான் பண்றாருன்னா அப்படியே அணைச்சுக்கிறாரு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இப்படி தான் உங்களை கட்டி பிடிச்சிக்கின்னு கீறாரு இப்படி தான் உங்களை அணைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்படி தான் ஆண்டவருடைய கிருப இப்போ நல்லா யோசித்து பாருங்க உலகத்தில் ஆயிரம் விஷயம் இருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கக்கூடிய இவர் அந்த ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைக்குள்ளாக இல்லை இவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறார் இதுதான் உன் சொந்த அனுபவம் என்பதை தெளிவாய் புரிந்து கொள் தேவ பிள்ளையே அப்போ இவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இவருக்குள்ள பிரச்சனையும் இல்லை இவருக்கு வெளியவும் இவருக்கு வெளியே கிறிஸ்து தான் இருக்கிறார் உனக்கு வெளியே கிறிஸ்து தான் இருக்கிறார் உனக்கு வெளியே ஆவியானவர் தான் இருக்கிறார் உனக்கு வெளியே தேவனுடைய வார்த்தை தான் இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க உனக்கு வெளியே தேவ மகிமை தான் இருக்கு அப்போ நல்ல கவனிங்க இப்ப இந்த தம்பி இருக்கிறாரு இந்த தம்பியை வந்து நான் அப்படியே அரவணைத்து கொண்டிருக்கிறேன் கட்டி அணைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப இவரை யாராச்சும் தொடணும்னா முதல்ல யார தொட்டு தான் இவரை தொட முடியும் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது அல்லே லூயா நீ அவருடைய அன்புக்குள்ள இருக்கிறதுனால அரவணைப்புக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஆளுகைக்குள்ள இருக்கிறதுனால எவன் உன்னை தொடணும்னு விரும்பினாலும் அவரை தொட்ட பிறகுதான் உன்ன வந்து தொட முடியும் அலை லூயா ஆனால் அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு உன்னை தொடுகிறவன் பக்கத்துல இப்பவாச்சும் புரியுதா அவரை தொடர்வ யார தொடுறான் 
பக்கத்தில் பார்த்து கண்ணுக்குள்ளே வச்சு புதச்சி வச்சுருக்காரு சட்டைக்குள்ளே வச்சு மறைச்சி வச்சுருக்காரு கையுக்குள்ளே வரைஞ்சி வச்சுருக்காரு அவ்வளவு சீக்கிரமெல்லாம் உற்ற மாட்டாருங்க அலிலோயா பக்கத்தில் கை பிடிச்சி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தம்பி தம்புடு கையை கொடு தம்புடு பக்கத்தில் கை பிடித்து கை பிடிச்சி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் உற்ற மாட்டாருங்க ஏன்னா இதை நீங்க பிடிச்ச புடி இல்லை இது அவர் பிடிச்ச புடி தேங்க்யூ தம்பி இது அவர் பிடிச்ச புடி அலையிலூயா இது அவர் பிடிச்ச கட்டி பிடி இது அவர் பிடிச்ச அன்பின் பிடி இது அவர் பிடிச்ச ஆசை பிடி இந்த பிடியிலிருந்து ஒரு நாளும் எவருமே உங்களை அவர் பிடியிலிருந்து பறித்து கொள்ள முடியாது அட பக்கத்துல இப்படி வந்துருச்சீங்கன்னா அது பக்கத்துல வரும் அது எனக்கு வராது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க இல்ல இவங்களுக்கு இப்படி வந்துச்சு அவங்களுக்கு வரோங்க இவங்களுக்கு அப்படி நடந்துச்சு அவங்களுக்கு அப்படி தாங்க நடக்கும் அவங்க பிஸ்னஸ் ஊத்தி முடிச்சு அவங்க பிஸ்னஸ் ஊத்தி மூடுவாங்க இவங்களுடைய வேலை போயிருச்சு அவங்களுக்கு வேலை போவாங்க எனக்கு போகாது எனக்கு வராது அது என்னை அணுகாது ஏன்னா கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு கையை தட்டி கையை தட்டி கையை தட்டி சொல்லுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்ற எனக்கு எப்பயாச்சும் இல்ல எப்பவுமே செய்யும் எப்பொழுதும் செய்யும் எப்பொழுதும் செய்யும் எப்பொழுதும் செய்யும் எப்பவுமே செய்யும் அதனால நீங்க கவலைப்படுறீங்கன்னா அது அவசியமற்றது நீங்கள் பயப்படுறீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் அவசியமற்றது நீங்க அப்படியே சோர்ந்து போறீங்கன்னா அதுவும் அவசியமற்றது நீங்க அப்படி அழுது புலம்பி அப்படி சாம்பலையில் அப்படி படுத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் அதுவும் தேவையற்றது அதுவும் அவசியமற்றது உன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலையும் ஆண்டவருடைய கிருப காப்பாத்துறதுனால உன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் கரங்களை உயர்த்தி அப்பவ சொத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இரு ஆண்டவரை மகிமப்படுத்திக்கிட்டே இரு ஆண்டவரை கனப்படுத்திக்கிட்டே இரு என் அப்பாவுடைய கிருப நுகத்தடிகளை உடைக்கும் உன் தலையை நிமிர பண்ணும் நீ தலை குனிஞ்ச இடத்துலையே அவமானப்பட்ட இடத்துலையே உன் தலையை நிமிர பண்ணும் உன் தலையை உயர்த்தி வைக்கும் உன்னை வாழ வைக்கும் உங்களுடைய கவலை பயம் துயரம் இது எல்லாமே தேவையே இல்லாதது அவசியமே இல்லாதது அவசியமானது ஒன்னே ஒன்று தான் அப்ப சொல்ற தேவையானது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இப்ப மார்த்தல் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாரு மார்த்தால் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு மார்த்தால குறிச்சு மார்த்தாலே மார்த்தாலே பார்த்தீங்களா வசனம் அழகா நமக்கு தெரியுது வசனம் சூப்பரா தெரியுது பாருங்களேன் பக்கத்துல கண்ணத்துல ஒரு இடி இடிச்சு சொல்லுங்களேன் வசனம் தெரியும் ஆனா அதன்படி வாழதான் தெரியாது அதுக்குதான் சர்ச்சைக்கு வரணுங்கிறது இங்க வந்து அழகா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்படாமல் இருக்கிறாய் பயப்படாமல் இருக்கிறாய் தவறல்லவா கவலைப்படு அப்படின்னு சொல்லல மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து முதுக தடவி சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் இருக்க முதுக தடவி சொல்லுங்க முதுக தடவி ரொம்ப 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 சீன் போடுறீங்க நானும் கவனிச்சு தான் இருக்கிறேன் ஆமாம்மா ரொம்ப ரொம்ப சீன் போடுறீங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை சொல்லுங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை ரொம்பலாம் சீன் போடாதீங்க ஆமாம் ரொம்ப அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை இன்னமும் நான் தான் நான் தான் ஐயா யோபையா அந்த யோபையாவே திரிஞ்சிட்டாரு அவரு ஆமாம் ஓட்டெல்லாம் எடுத்து சொறிஞ்சு ஐயோ இல்லையே நம்ம விடையும் இப்படி சொறியணும் ஒரு மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறாரு ஆ நான் அப்படி சொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் எனக்கு குறித்ததெல்லாம் அவர் நிறைவேற்றுவார் நான் அப்படி சொறியணும்னு அவரே பிலீஃப்குள்ளே வந்துட்டார் ஃபெய்த்துக்குள்ளே வந்துட்டு ஓட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ரெண்டு மடங்கு பிளஸ்ஸிங்ஸ்குள்ளே வந்துட்டாரு எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது அலை லூயா உங்கள் கவலைகள் வருத்தங்கள் எல்லாம் அவசியமற்றது கர்த்தர் சொல்கிறார் மார்த்தாலி மார்த்தாலி உன் பயம் அவசியமற்றது உன் கவலை வருத்தம் அவசியமற்றது தேவையானது ஒன்னே ஒன்னுதான் கிருப 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 அலை லூயா தேவையானது ஒன்னே ஒன்னுதான் ஆயிரம் காரி இருந்தாலும் ஆண்டருடைய பிள்ளை தட்டி போட்டு எழும்பி போவாங்க ஆயிரம் அக்கினின் பரீட்சை வந்தாலும் ஆண்டருடைய பிள்ளை நிமிந்து நின்று ஜெயிப்பாங்க ஆயிரம் சோதனைகள் வந்தாலும் அவன் தாங்க வெற்றியை காண்பான் பவுல் தெளிவா சொல்லிட்டார் ரோமர் எட்டுல உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் அவருடைய அன்பு மாறாது அவர் என் மேல வச்சு பாசம் மாறாது அவருடைய கிருப மாறாது தயவு மாறாது அன்பு பாசம் கிருப மாறாததுனால நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாலே 
கைகளை உற்சாகமா தட்டி சொல்லுங்க முற்றும் ஜயம் முற்றும் ஜயம் முற்றும் ஜயம் அதனால வருத்தப்படுற மாதிரி சில நிலைகள் வந்துச்சுன்னா கவலைப்படுற மாதிரி சில நிலைகள் வந்துருச்சுன்னா யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக ஏன் தெரியுமா கலங்குறீங்க இன்னும் தேவனத்துல விசுவாசத்தை வைக்கல அங்க விசுவாசத்தை வைங்க கர்த்தர் இந்த சிறையிருப்பை மாற்ற பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார் இந்த நஷ்டங்களை லாபமாக தேவன் மாற பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார் தேவனத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் வார்த்தையாகிய கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசமா இருங்கள் நீங்கள் இனி வாழ்வில் கலங்கி தவிக்க போவதே கிடையாது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அலை லூயா நிம்மந்து உக்காந்து சொல்லுங்க ஒரு முறை என்ன நிம்மர விசிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் தலை குனிவே கிடையாது லைஃப்ல எப்பொழுதோ மீட்கப்பட்ட அன்றே உன் நுகத்தடிய உடச்சி உன்னை நிமிர பண்ணி ஆண்டவர் 